Thank you very much, and uh, I will first of all thank you, thank you to to the all players that they really they really show today is great performance. First of all, defensively, with a great focus, and on the end, of course, with a great execution in the in the offense for the 40 minutes almost. And also, I want to thank you to the fans that they really always give us good support, and without them, of course, you know it's not easy to play that games, and. Of course, very good feeling now winning this game, but that's only one game. And uh, we had a great opponent. The difference on the end is not real difference, but that, that's how the game was and how the game ends. So we need to now enjoy a little bit this time and from tomorrow to turn on and look for another game that is coming up on Tuesday. Šis rungtynės komentavės Utenos Juventus treneris visų pirma padėkojo savo žaidėjams už puikų darbą visų pirmiausia gynyboje, taip pat už puikas pastangas ir susifokusavimo polime, taip pat treneris didėjo duoklę sirgaliams, kurie šiandieną šties audringai palaikė ir treneris minėjo, kad be tokio palaikymo būtų žaisti sunku, apie patį žaidimą treneris sakė taip, labai smagi pergalė, bet Atei tik vieną pergalę reikia žiūrėti į ateitį, bet visų maja treneris yra labai patenkintas šiamis rungtynėmis. Can you expand a little bit about the game plan? It seemed that your team started with very high intensity, that you had a very big focus on the point guards of the opposing team. What else was a plan for tonight? In general, you know, if you play, if you face the teams like Wolves, first of all, of course, you need to match your physicality and be intense in defense because that's the only way that you can compete with them. And I think that, first of all, defensively, we, we, we opened the game and in general, through all minutes in the game, we had a great intensity defensively. And of course, also that the focus was really, really maybe on the best level that we so far we have. This. Uh, we put a lot of, uh, like you said, we put a lot of attention on the on the point guard position, giving uh, a lot of problems to them in organization of the game. And after that, of course, with some other other part of the defense that we prepare for this game, of course, uh, you know, was working well this 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 game. So, and of what we mentioned also that is very important is to control the the boards. And I think that today we we won the we won the boards, which is which is very important. Klausimas buvo apie Utenos komandos parinktą žaidimo planą šio vakaro rungtynėms, ką treneris atsakė, kad visų pirma dėmesys buvo skirtas gynybai, kadangi žaidžiant su tokia komanda kaip vilkais, visų pirma reikia atsakyti jiems fiziškumu ir žinoma arti gynyboje. Tą pavyko padaryti nuo pat pirmų minučių, treneris pasidžiūgė, kad visas 40 minučių komanda buvo susitelkusi ir dirbo gynyboje, o taip pat pantrino klausimą autoriui, apie įžaidėjus, kad varžovai žaidėjams buvo skiriamas ypatingas dėmesys, taip sudarant kuo daugiau problemų jų žaidimo organizavimui. Na ir visų moja planas suveikia ir pavyko iškovočią pergalį. Tonight it seemed that the rotation of your front court was based on double substitutions with Ivan and Skuchas playing together and also Aydin and Sharunas Banyushis also coming in as duos for most of the game. Was it because of this specific opponent or is it something that you are looking forward to implement in the future? In general, you know, we we don't we don't look so far now you know, to com to combine the tandems because I want really all players to be involved in the game and that everyone takes the part of the game. So today rotation was like that. That if if this is a fact, you know that's happened. It's happened, you know. But in general, I always look also for the efficiency of of the lineup on the floor and also what kind of players we can combine in order to get a lot in in offensive phase. But I, I say today I, I can't say any any player. Uh, even though some players didn't make a big numbers, but they had a big, big uh, com uh, contribution to the team. So, in general, first what I look always is a team game, and then of course from game to game there are always some, like we say, protagonists of the of the game. And today I say that the team is a protagonist in the, for this game. Užduodant klausimą, buvo atkreiptas dėmesys, kad šį vakarą Utenos ekipos priekinė liniją rungtyniavo tarsi duetais. 
ir buvo žodas klausimas, ar tai buvo toks žaidimo plano dalis konkrečiai prieš šį varžovą, ar tai gali būti ateity, ką treneris sakė, kad na, taip tolis nežiūri, visų pirma reikia žiūrėti į komandą, treneris dar kartelį pasidžiaugė visai žaidėjais, kaip pavyzdį pateikė Ivana Vraneša, kuris statistikos protokole galbūt nesurinko didelių skaičių, bet davė labai didelę naudą šiandieną komandai ir treneris sakė, matysim, bet visų pirma, reikia žiūrėti į komandos žaidimą, o ne atskirų žaidėjų. Pirmiausia, turiu pasveikinti jų tenos komandą, trenerius, žaidėjus. Manau, kad puikiai pasiruošta rungtynėm, puikiai išpildyta tiek emocinis, tiek fizinis vis toks pasiruošimas. Iš tikrųjų apie rungtynės mažai ką galima pasakyti. Jų agresyvumas, jų spaudimas neleido mums realizuoti nieko polime. Mes, kad ir surasdavom laisvų žmonės, bet mes nesugebėdavom užbaigti. Be to atlikom septynės klaidas, turbūt bent jau pradžioje. Ir tas leido jiems nuo pat pradžių pabėgti. Jau nekalbu apie gynybos irgi. Nežinau, ką padarėm ne taip, bet nepradėjom rungtynės taip, kaip aš įsivaizdavau. Nu, po to istorija, kaip pasakyt, mes bandėm kažką keitalioti, bet niekas per daug ir neveikia. Taip, kad mums yra tikrai sunkus metas dabar, bet kito kelio nėra. Mes turim, kaip čia, pažiūrėti veidrodį, išsenalizuoti ir rasti būdų, kaip sugrįžti į tą laimėjimų kelią. Ar buvo kažkokių pozityvių dalykų, kuriuos išvelgėt ar kuriuos išsinešėt iš šitų rungtynių? Nelabai, nelabai iš tikrųjų. 